Балласт решили скинуть. Да? Балласт. Сразу балласт. Что балласт? Что не балласт? Что так нет, не балласт? Я сейчас полечу без тебя. Всем здравия. У нас такие вещей немного, так что не балласт. Вы находитесь на канале Братьев Приходь. А мы сегодня тем же составом, Серегой вот этим вот балластом. Что, балластом там, Вечка? Привет, друзья. Балластом, да. Он говорит, не балласт, а лала. В общем, на Печору приехали опять. Решили его немножко здесь грузить. Сами поедем подальше, чтобы не сидеть рядышком. И мы тоже приехали. Будем сегодня рыбачить на этом же месте. Сергея, в общем, подальше оставили, чтобы ни мы ему не мешали, ни он нам не мешал. Потому что каша разная у нас. И, скорее всего, прикормка может сыграть злую шутку. Тем более у нас несколько кормаков. Вот, сейчас попробуем старые лунки разбурить. Если нет, то будем новый бурить. Тут у нас оттепель была. Все, он поплыло. Не знаю, что найдем, то найдем. Что не найдем, значит не найдем. Каждый раз, когда бурим электробуром, удивляюсь, как тихо. Тихо, да, дыркать ничего не надо. Задаешься вопросом, работает он вообще или нет? Работает, работает, все. Так, а некоторые лунки заплыли, не могу найти, придется ногу разбуривать. О, нашел. У нас сегодня будет 4 поста, 2 поста на человека. Ловим сегодня без палаток, чисто на улице. Один кармак я установил. Сейчас еще кармак поставили сюда. Готово. ставим вот такие кормушки мы делаем сетка нержавейка дно алюминий ничего не гниет кормак вечно работает долгие годы плюс пригруз внутри да плюс груз внутри леска кормак вот в таком виде все это и происходит кому надо обращайтесь делаем так сейчас еще в эту лунку кормак поставлю такой же кармак О. все кармак поставил два-три раза дернул чтобы шлейф пошел с каши и все и пусть стоит сейчас буду удочки расставлять ну и все пока. время идет уже на 6 часов Маленько мы опоздали. У меня все как обычно. Мормышка золотистая. Сейчас первую ее поставлю. На нее опарыши одену. Ага, опарыши окуклились что ли все. Вот это прикол. В этой банке, короче, нет опарыши. Ладно, у меня еще есть одна с собой. Но здесь есть опарыши. Не все окуклили. Червячок на нижний поводочек. И сейчас отправим на рыбалку за рыбой. Сегодня у нас погода где-то минус 5. Ветер запад конкретный. 3 метра в секунду будет. Сейчас пока маленький ветерочек. Такой нежный. Но будет возможно посильнее. Может и нет, не знаю, посмотрим. 
посмотрим как сегодня день будет какую рыбу поймаем ну ожидание хариуза может быть чуть-чуть сега удастся поймать и есть вероятность что будет ясь может и не будет так здесь у меня нимфа вот такая стоит уже на нее ловили в прошлый раз поэтому ставлю ее опять подсажу опарыша одного хотя можно и без них ловить но я предпочитаю подсаживать Серега в прошлый раз кричал а я говорит на нимфу поймал без насадки я говорю так нимфу и ловить по идее без насадки то я просто повышаю шанс рыбалки как говорится поклевки так тут фосфорка стоять будет ну и крючок один так ну что один пост зарядил поклевок пока не было Иногда бывает сразу клюет. Вот сейчас пока не клюет. Сразу. Ладно, пойдем следующий ставить. Дениска тоже вон там уже расставляет. Всем привет. Эта камера у нас на морозе вырубается, поэтому насколько ее хватит, не знаю. Запишет она сегодня что-нибудь или не запишет. Тоже не знаю. Точнее, записать она запишет, но сломается ли кадры или нет. Посмотрим. Буду следить лучше стараться только сказал что камера вырубается и камера вырубилась вот так вот и живем на морозе уже снимать на нее совершенно не вариант в общем здесь будет стоять три удочки одна с нимфой одна с золотистой мормышкой одна с фосфорной вот фосфорная погружаем Так, здесь нимфа с золотой головкой и с опушкой. Зеленая нимфа. Так, пока расставлю, потом буду нажалеть. Так, и здесь золотая мормышка. Первая удочка пошла. Так, все, этот пост готов. Так, а сюда я опарыша сделал вместо червя на среднюю удочку вниз. Пусть будет. Здесь вот такая вот нимфа яркая, тоже работает, уже проверена. И тоже подсаживать одного паруша. Сюда жирного червя одену. На голодного халюза крупного. Пускай кушает, соблазняется на нормальный такой кусочек. И тоже сюда пучок опарыша сейчас как дам. Ешь рыбка, кушай. Все для тебя, рыбонька. Так, еще одна удочка. Здесь гамарус сушеный или как его мормыш вот такая нимфа все показано в нашей группе вконтакте можете посмотреть на них поближе кому надо можете заказать вяжем нимфы демисезонные вяжем летние вяжем на кумжу на семгу какие хочешь что угодно на любой каприз делаем 
Так что пока сезон не начался, заказывай. Успеем, сделаем. Так, ну все, я установил удочки. Так, и последний пост. Здесь такой же принцип, здесь будет удочка с флуоресцентной мормышкой. Так, здесь мормышка золотистая. А на этой удочке такая черненькая нимфочка с красной ленточкой. Тоже очень хорошо, хорошая ловистая. Все эти нифы можно у нас заказать, как говорил Ван. Осталось наживить. Обычно червяк на крючок. И опарыш на нимфу или мормушку. Ловись рыбка большая и еще больше. Ловись рыбка большая и маленькая. Ждем поклевок с нетерпением. Само собой важен процесс, само собой приятное, скажем так, времяпрепровождение на природе, но и улов нам совсем не помешает. Поэтому ждем подхода рыбы и надеемся на хороший клев, хороший улов. В принципе нормально. О, поклевку вижу. Ребята, первая поклевка. Ах ты! Что-то не пойму, жиганчушка что ли? А, точно! Смотрите, а, маленький вообще Ж, ж, жиганчик. Ага. Проголодался один. Маленький, жалко. Ну, я его отпустил. Так, ну, первая рыбка поймана, отпущена. Поймал, отпусти, уже есть. Красота! Загорать можно. Смотрите на него. Рыбак профессиональный. Ну, за рыбу. За рыбу. За рыбалку. Как я пойду туда. Играю, Ой, я поймал чью-то снасть, представляешь? Тащи, 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 тащи. Переворот удочки был. Ох, какой хариус. Кабанчик, наконец-то. Первый есть. И выплюнул сразу, да? А нет. Хороший хариус. Ну какой красавчик попался. Отличный хариусок. Так, ну... Глядишь, не последняя. Снасть поймал. У кого-то оторвало, а я только что вытащил снасть. Еще понять не могу, думать, что такое. Еще и с червем. Фосфорная мормышка. Ха, интересно. Чья, пишите, отдам. Без 5-8 попался. Давай, давай, рыбка, обороты, обороты поднимай, поднимай. О, Дениска сегодня в ударе. Есть. Пойдет. Отлично. Отлично. На такую котлету из этих из опарыша попался. Жадный клюнул. Ну, четыре опарыша там должно быть, да? Да, пять. 
даже 5. Ну, они любят, я же говорю, Харюс любит. А у тебя червяк еще там ободранный. Он не ободранный. А, такой маленький, что ли? Ну, да, я... Они, кстати, клюют. Вот клюнул на маленького червя. Я туда тоже маленького поставил. Ну, как маленького, впрочем, не крупного. Вот, адреналина. А мне адреналина. Я тоже хочу адреналина. Так, видишь как, играть начали, да? И что-то пошло. Может, в принципе, он начал только брать? Может, мы рановато, как говорится, приехали? Что-то я вспомнил. Наш тогда Сик подходил на стук. Может, постучать по льду? А нету, не пешни. Чем ты будешь стучать? Она любая рыба, по идее, шум слышит, и ей интересно, что там происходит. По идее, можно, знаешь, как сделать? Вот, допустим, там в метрах семи лунку пробурить, но не добурить. Палку и бум-бум-бум, и будет подходить. Я говорю, это самый поганый ветер, на который мы приехали. Просто, ну, опять же, ну, как бы да, он маленький, но все равно же он западный. А при этом ветер, я говорю, оно всегда слабо. Я почему как бы и думал, что может будет все-таки ловиться из-за того, что он слабый очень. А видишь, может как-то все-таки не то. Тем более его крутит. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ай, елки-палки, опять отвернулся. Это ты глянь, а! Отошел, отвернулся и последовала поклевка. Да, два штуки только поймали, он тоже там нет-нет подойдет, дернет. Сход был. Пять минут. За пять минут две рыбки попалось. И все, сидишь и сидишь. Ну, вон тут да там. А сейчас вот там поклевывал. А у меня тоже непонятно, на разные удочки. Бам-бам, бам, бам, бам. Причем рыба есть, я посмотрел, ну, опустила холод по боковым. Она есть. Ну, взял бы, пришел бы сюда, посмотрел бы, хотя бы понятно было бы. День сегодня такой, походу, много не будет рыбы. А что ты говоришь, Орудие какое. Ты взял, стояла палка, ломал. На стук ловим. Только никто не подходит. Не подходит только, да? Опа, поклевка, вялая, очень вялая поклевка, но я ее заметил. Вот опять чуть-чуть тип-тип и все, как будто она задевает залезку. Туда-сюда ходит по чуть-чуть. Ты зараза. Успел уже подсечь. Есть! Хе -хе, поймал холюска. Заглот взял. О, уже закровил. Какой он вялый, елки палки это, это так Харю склевал. Ну, правда, в заглот взял. А я думаю, что это, может, Сижок все-таки подошел. Вяло-вяло, вообще, как Сижок клевал. То там чуть-чуть шевельнет, то тут шевельнет. Вот это вот сколько я бегал. Вот он сейчас червя сожрал, прям он, я пасть ему порву, не вытащу. Крючок. И все, все. Ну да. Главное, взял самого жирного червя в итоге. Дергал, дергал кругом. Не, не попадался. А тут в итоге самого жирного и в заглот хавал. Вот как эту рыбу понимать? Наверное. Стеснюля. Стеснялся, стеснялся, но в итоге попался. Вот и я обрыбился. Да, конечно, ни у кого не ловит. Единицы вообще, кто что-то поймал за сегодня. Сколько уже информации. 
толк был бы, сам же понимаешь, тут никто отсюда не уйдет. Да. Никогда. Да Раз ладно. Раз столько не было, смотри. Все усыпано. Вот это прикол. О, по удочкам. У меня то же самое там. Серега говорит, вон, смотрите, сколько рыбы здесь видно. А это вообще поклевок толку Штук, нет. наверное, ну, 8-10 точно стоит. Это где ты сейчас вот смотришь? Вот по удочкам линию. Можно так все-таки постреляешь по лункам? Ну, я про лункам и пойду сейчас. Не, 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 не сбоку, а прям вот... Это ты так, а вот туда смотрел? Нет, только по этому посмотрел. Вот теперь туда поверни, пожалуйста. Вниз. Ну, сейчас он обновится. Я и говорю, рыба-то есть, а что вот она... Стоит рыба, два метра вот туда вот. Сейчас туда посмотрю. Может, стянулась на стук? Может быть. Она бы еще клевать бы начала. Она стоит, ее прям много. В прошлый раз столько не было. Я же то же самое все делал. Что, поклевка? У меня то же самое происходит. Что, тоже рыбы куча? Да, куча рыбы и не клюет. Обалдеть. Ну, всегда нормально. В прошлый раз стреляли, нормально все было. Все то же самое же делают. В прошлый раз рыбы мало было, она ловилась. Может, я говорю, он ошибочно показывает? Может, он же, ну, это как бы, может, там препятствия, льдины какие-то, еще что-нибудь. Ну не в таких же количествах, в прошлый раз же этого не было. Ну, вот все то же самое, только приблизились цифры. Вот тебе и пожалуйста, на западный ветер, я больше говорю, я и так не ходил никогда. 4, 3, и вообще 3, больше 3, не буду ходить. 2 и 1, 2 и... Ну как бы есть рыба-то. Давай вертикально. А на дальнюю вот на ту. Или, да, давай так. Вот сначала так, а потом с нее же вертикально. Обалдеть! Вот я говорю, вот этот запад. Не знаю, как у кого, у нас на западный ветер вот такая ерунда всегда. А здесь, ну, далеко, короче, вон там вот есть. Где он там стрелял, там и есть. А здесь меньше. Не, ну она как бы тоже есть, получается. Ну, тоже есть, Хоть да? и меньше. Но она не клюет. Красота! Рыбка сегодня молодец, хитрая. Кашу на халяву хавает. Я говорю, я на западный ветер обычно никогда не хожу. Это просто из-за того, что ехать. И надо это контенту снять перед поездкой. И чисто из-за этого решили выскочить. Сегодня, завтра. А потом через пару дней еще, может быть, на курьюшку съездить, чтобы контент был немножко разнообразный. И все. А так я не знаю, чего у нас тут с тобой. Тут, я говорю, и кормаки трясешь, и бегаешь, играешь. И у меня уже ноги болят в присядку. Да, в присядку бегать. Дыбать начинает, ну, дыбнет. А у нас даже не дыбает. А у нас дыбает, тряханешь, когда я уже кормак досыпал даже. Вот после того, как первый раз потрясли более или менее, через какое-то время пару хорюзов попалось, а, а после этого никого. Что здесь, ничего нету, да? Ну, здесь глубина маленькая, здесь, говорю, пятно на дне, чуть больше этой лунки. Метр. Опа, поклевка, поклевка, поклевка. Серега только что опускал сюда и холод, рыбы не было. А кто-то же клюнул только что. И опять так же вяленько клюнуло. Ах ты, исход! Сошла! Да, по-моему, сковородник. Это опять чуть-чуть пошевелило. Дошел и все. Никто не шевелит больше. Ну хоть скучать не дает, бывают поклевочки. Ох ты! 
Ну потянуло же. Ну что тут? Вот как вот это вот? Что сегодня с рыбой не так? Секретное оружие даже не помогает. Пью чай около разных лунок. Нигде не клюет. Ну что ты там рыба? Я же вот чай пью уже. Уже почти допил. Давай. Ради солидарности. Солидарности закона подлости. Переверни удочку. Грамм на 300-500 хариус. Эх ты рыба, рыба. Чай-то я допил. Эх, не хотят рыба их клевать. Не хотят. Ну Пойду-ка я посучу. Не, не сидится. А я варюшка. Рука устала, а толку нет. Толку без толку. Опа, опа, поклевки, 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 поклевки. Ай, опять не успел, блин. Не успел схватить удочку, промазал. Вот это прикол. Промазал, удочку не взял. А, помалась рыбка. Спалит жиган. Сжиган с палец вообще. Прям с палец, с палец. На нимфу попался. Вот он, наверное, он тут и бесился иногда. А я думал, вообще нет рыбы. Подсек. Не чувствую его, он совсем. А? Вот он второй раз начал шевелить. Уже дрожать просто этот кивок начал. Ну, маленькая же рыбка. Я поднял такой, что-то чувствую, как какой-то трррр, какой-то такой. Думаю, а, сидит. Точно, вытащил, сидит. По-моему, говорю, толку больше сегодня не будет. В 10 и то не клюнуло. Как так? Обычно в 10 хоть раз, хоть что-то где-то клюнет. Харрис же такой любитель 10 часов. А сейчас нифига не клюнул. Вот тебе и рыбалка. Что уже тут только не делаешь? Танцы с бубнами осталось только. Нам Константинович все обещал, обещал бубен, так и не прислал. Так бы, может, потанцевали бы вокруг лунки. Ну, как минимум, пару раз бы точно бы поугарали, как говорится, на камеру с этим бубном. Так, ну все, мы собрались. Улов у нас сегодня не очень... Сегодня мы, в принципе, можно сказать, рыбу кормили. Вот. Если получится, завтра приеду. Ну, либо послезавтра сюда. Так что, я думаю, пускай она кушает, растет. Все хорошо. Как обычно, главное, что выехали, отдохнули душой. Ну, и есть улов. Вот один большой прям хариус и два сковородника. Но они в заглот брали не отпустить. Че, я две жигана я еще отпустил. Было два схода. И, наверное, поклевок штуки 3-4 на которые никак не среагируешь. Вот. Что там Сергей поймал, мы сейчас подъедем к нему и спросим вместе с вами. Ну и будем прощаться.
как Серега у тебя дела? Ну как с утра хрюшка взял вот один скот, которого я даже не чувствовал. И такие тынь, 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 тынь. Короче, как у всех. Да, Рыба сегодня не клевала, а просто питалась кашей. Ну, смотрели мы колок, да. Плавала, отдыхала, рыба была, рыба да. Была. Ну что, друзья, мы собрались и выдвигаемся домой. Завтра или послезавтра сюда еще раз приедем. Ну, скорее всего, завтра. Посмотрим, что будет. Если нет, поменяем точку дислокации. Может быть, съездим на Курью или на озеро. Плотва, окунь там, пошевелим. Ну, в общем, поглядим, как будет погода. У нас уже оттепели, скоро будет опять дождь. В общем, весна в разгаре, хоть мы и на севере живем, но она к нам пришла наконец-то. На этом закругляемся. Желаю вам всем здоровья, счастья, мира в дом, быть добру. Да, рыба сегодня гуляла, разгадывала червяков, хавала кашу, но не клевала. Всего хорошего, друзья. До скорых встреч. Ребят, совсем забыл, хотел обратиться еще на реке, но вылетел из головы, собирались, что-то не клевало, там, пятое, десятое. В общем, что я хотел сказать и с чем я хотел обратиться. После выхода этого ролика я планирую попасть в город Иркутск примерно через 5-7 дней. То есть я там буду, в этом городе. Обращаюсь к своим подписчикам с просьбой, ну, если есть вариант где-то 2-3 дня перекантоваться, скажем так, я был бы вам благодарен. Ну и если можно с кем-то съездить на рыбалку в вашем районе на один-два дня, ну край три, но это, эта рыбалка должна быть, скажем так, незабываемая, то я бы тоже 
с удовольствием съездил бы в вашем районе с кем-то из своих подписчиков порыбачить. Единственное, что снасти одежду и так далее и тому подобное, надо будет с кем-то вот списаться, если такой вариант будет, что мне либо брать, либо не брать с собой что-то. Вот. Но желательно поменьше брать, чтобы я не напрягался, не нагружался, точнее, со спиной со своей. Если у кого есть такая возможность и желание увидеть меня, пишите свои телефоны мне в контакт. Дениска в первом закрепленном комментарии под видео оставит мой контакт. Ну, либо WhatsApp, кто знает мой, я оставлял в ролике про мотобуксировщик в прошлом году WhatsApp. В принципе... Я думаю, сейчас тоже можно будет поставить WhatsApp. Скидывайте свои предложения, варианты WhatsApp. Ну, если, конечно, такие люди есть в Иркутске, среди наших подписчиков. Ну, я был бы рад. Все.